ይሄ የሰው አምሮ ሊረዳ የማይችልውን የማንን ፍቅር የክርስቶስን ፍቅር ለማውቅ ትበረቱ ዘንድ እጸል ያለው እንበረከካለሁ በእግዚአብሔር ፊት ይላል ስፋቱን ርዝመቱን ከፍታውን ጥልቀቱን ይሄ ደግሞ የሰው አምሮ ሊረዳው የማይችለው የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅር የመስቀል ላይ ፍቅሩን ታውቁ ዘንድ ጸል ያለው ለምን እንደሆነኛ መዋደድ ያለብን የግድ መዋደድ ያለብን እንዳውም ከልተዋደድን የእግዚአብሔር ልጅ ያለምናት መልእክት እንደሆነ ያላየው እግዚአብሔር ወዳለው እንዴት ይላል የሚያውን የሚጨብጠውን ወንድሙን እቱን ያልወደደ የሚለው አርግዩ የሚያረጋው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ስላለ ነው ለምን እንደሆነ ንዋደድ ብለን ብንነሳ እሱ ራሱን እንዳውም ሌላው ሲመል ጻፊ እሱ ራሱ አስቀድሞ ስለወደደን አስቀድሞ ወደውናልና እኛ ምን እናረጋለን እንወደዳለን ይሄን ጳውሎስ የሚናገረው በፍቅር እንድትሆኑ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር በፍቅር እንድትሆኑ ጸል ያለው ለምን እኛ ነው ወደደበት ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር የሚመዘን አይደለም መሰረታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ላይ ነው ይሄ ፍቅር ላይ ሰው ከተገናኘ ሰው ነው ወደደ እኔ ለሰዎች ምረት ለአለመስጠት ሲታገለኝ አዳማዊ ባህሪዬ ምንድነው ማረጋው እግዚአብሔር ምን ያህል ማረኝ ለሰዎች ለዓለም አፍቀርና ለማፍቀር ምትታገሉ ከሆነ እግዚአብሔር ምን ያህል አፈቀረኝ በሉ ወደ መስቀሉ ተታዩ የእግዚአብሔር ፍቅር ከገባችሁና ከተረዳችሁ ገና ኃጢያተኞች ሳለን ገና ደካሞች ሳለን አዎ አስደንጋጭ ሶስተኛው ነገር አለ ገና ጣላቶች ሆነን ሳለን ከወደደን እኛ ማን እንደታ ነው ወደደም ምገርም ነው ታዲያ ጣላት ይያለው ደካማ ይያለው ኃጢያተኛ ይያለው ከወደደኝ ወንደም እኔ ማለውደበት ምክንያት ምን አለ እሱ ይሄን ሚያል ከማረኝ ወገኖቼን ማልመረበት ምን ምክንያት አለ ወገኖች ወይ በርግጥ ከሰዎች ጋራ ያለን ፍቅር ወይንም ምህረት ይቅርታ መጠየቅ መለኪያው እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅራለኝ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለንን ይሃል ይቅር ካላነ ችግር አለብን ወነት ቆም እንበልና እናስብ ሲ እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅር ጥያቄ ጥያቄ ሄ ነው ለናንተ በርግጥ እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅር ምን ያህል ይቅር ያለኝ ካላችሁ አ እሱ ነው ችግሩ እግዚአብሔር ይቅር ያለንን የመጠኑልክ ካላወቃችሁ ዋጣተኛ ካልገባ ማንንም ማረክ ትችላላችሁ ግን በርግጥ ይቅር የተባለን ከሆነ አይከብደንም አይከብደንም ስለዚህ ይሄ ጸሎቴ ለዚች ቤተክርስቲያን እዚህ ቤት ላለን ጸሎት ይሄ የጸሎት ቤት የመረት ቤት እንዲሆን ነው የይቅርታ ቤት እንዲሆን ነው የተጣሉ የሚታረቁበት የተበዳደሉ ይቅር የሚጣያየቁበት ብዙ የተበደለም ይቅር ይጣም ይጠይቅበት ተበዳይም በእግዚአብሔር ፊት ይቅር ታም ይጠይቅበት እንደው መጻፍ ቅዱስ እኮ ወንድም ቢበደል ሄደ ራስ ይቅር በለው ነው ተበዳይ አይደለም እንዲጠይቅ የታዘዘው የተበደለው ሰው ነው ይገርም ነው ፍቅር ይቅር ይላል የፍቅር ባህሪን አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ናን ብቦ ፍቅር ይታገሳል ችርነት ያደርጋል ከሁነት ጋር ደስ ይለዋል በሁሉ ያምናል በሁሉ ተስፋ ያደርጋል በሁሉ ይጸናል አይቀናም አይመጠኝም አይበሳጭም ዋው እዛ ላይ ስማችሁን ያስገባችሁ አንብቡ ባለፈው እንዳነበብ ነው የራሳችንን ስም ይጠራን አይቀናም አይበሳጭም ምረትን ያደርጋል ቸርነትን ያደርጋል ካመጻ ጋር ደስ አይለውም ይሄ ነው እኛ ታሪክ ወገኖች ወይ በዚህ ቤተክርስቲያን እንጸል ያለን ላገልጋዮችን እንጸል ያለን ለመሪዎችን እንጸል ያለን እግዚአብሔር ቤቱን የመረት ቤት ያርጋው ምረትን ወዳለው እንዳለ መስዋዕትን አይደለም ምረትን ወዳለው እንዳለ እግዚአብሔር በመረቱና በቸርነቱ ይሄንን ቤት ይሙላ የተማርነውን ያል እንማር ይቅር የተባልነውን ያል ይቅር እንበል የተደረገለንን ያል ለሰዎችና ድርግ ወነተኛ እግዚአብሔርን መውደዳችን የሚታወቀው ወገኖች ወይ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ጋር ባለን ሪሌሽንሺፕ ነው በግልጽ አስቆምጦታል ዮሐንስ ያላየሁን አምላክን ልትወድ አችልም ጨብጠውን ምዳስሰውን ምታየውን ወንድምህን እህትን ካልወደክ ውሸት ነው እግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ ውሸታሞች ነን እግዚአብሔርንም ውሸተኛችሁ እናረጋለን አጥያታለን ዛሬ ምረት ሊንገባን ቀደም እየጠየቀኳችሁ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ንሳ ሊንገባ የሚገባ ነገር እኮ አለ እግዚአብሔር የማረነና ይhall ባለማ ባለም ማራችን ንሳ ሊንገባ ያስፈልጋል ወገኖች ሆይ እርስ በርሳችን በፍቅር ንዋደድ አንጥሩ ቃል ጽፈላችሁ አለ ቦል ዳርጌ በእናንተ ዘንድ አንድ አንድ ነገር አብዛኛው ነገር በእናንተ ዘንድ ምን ይላል ሁሉ በምን ይሆን በፍቅር ይሆን ምታደርጉት ነገር ካለ በፍቅር ይሆን ወገኖች ወይ ሲምፕል ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ድመት እንኳን ብትኖር ድመትን ቴክ ኬር ሰው ካለ በፍቅር ያደርግ እግዚአብሔር ደሞ ለዛ ዋጋውን ይከፍለዋል ብለዋል ምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት እንዴ በእነ ባለፈው ተመረናል አይደል ሁሉ ከበለ ነው 
ለሱ ክብር ይሁን ሁሉ ከሱ ነው በሱ ነው ተመልሶ ለሱ ነው ምትበሉትና ምትጠጡትን ሁሉ እንኳን ለማናደርጉት ነው የሚለው ለእግዚአብሔር ክብር ነው ያደርጉት የሚለው ሁሉ በፍቅር ይሁን ታዳ مناረገው ነገር ሁሉ በፍቅር ይሁን ምክንያቱም ያለ ፍቅር ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ቆሮንቶስ መጥቀስ ይችላል ያለ ፍቅር ያለኝ ለደዎች ብሰጥ ራሴን እንኳን ለሳት መቃጠል አሳልፈ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንድነኝ ከንቱ ነኝ እንደሚሽዋሽዋ ጽናጽል ነኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ትንቢት ብናገር ልሳን ብናገር መገለጥ ቢኖርኝ እምነት ቢኖርኝ ተራራውን ተነስተ ወደዚ ወደዚ ገባ ብለው ፍቅር ግን ከሌለኝ ባዶ ነኝ ይሄ ያዋሪያው የጳውሎስ ቃል ነው ወገኖቹ ፍቅር ያስፈልገናል ስለዚህ ቅዱሳንን ስናስብ ፍቅርን እናስብ ስንጸልይ እያንዳንዳችን በፍቅር እንድንሞላ በይቅርታ እንድንሞላ እንጸልይ አሜን እናማ ቤተክርስቲያን የመታደ ቤተክርስቲያን ለማየት ከፈለገን ለዚህ ቤተክርስቲያን ምን እንጸልይ ሰላምን እንጸልይ እናንተ ነን አልጠየቁ ምን እዚህ ሰፈር ያሉትን እንጠየቁ በ መንፈስና በእውነት እንደና መልክ እንጸልይ ጤነኛ ቤተክርስቲያን እንደና ይከፈለገን ምታደግ ሁለት ከቅዱሳን ጋር ናብር ወስተኛ ይሄ ግሩፕ መታደግና ጤናማ ቤተክርስቲያን ለማየት ወደ ክርስቶስ በእምነትና በእውቀት እንድናደግ እንጸልይ ይሄ ሁለት ነገር ያዙ በእውቀት እና በእምነት እንድናደግ እንጸልይ በጣም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ሚዛናዊ የሆነ እድገት ነው እንድናደግ የሚፈልገው ልብ በሉ ኤፌሶን 4 ላይ ይዛው እንዳው መሄን ስጦታዎችን ለቤተክርስቲያን ሰጠ ተብሎ አምስ ያገልግሎት አይነቶችን ለቤተክርስቲያን ጌታ የሰጠውን ሲናገር ሁላችንም እነዚህ ስጦታዎች ሲሰጡን የሐዋርያነት የነብይነት የወንጌላዊነት ያስተማሪነት ስጦታ የመጋቢነት ስጦታ የተሰጠን ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጅ ባንድነት የእግዚአብሔር ልጅ ይሄ ነገር አሳንሽዋለሁ እንደ ለፎንቱ ለሚቀጠለው ትልቅላቅ ይታያል ይታያል እሺ በቢጫ ስለጻፈ እግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ እሺ በማመን ስትሉ በገኝቻችሁ ልባችሁ ንስ ያርጉ ሁላችሁ በማመን በማወቅ አ ጌታ ይባርካችሁ በማመንና በማወቅ ምን እንድትሆኑ ወደ ክርስቶስ ሙላት አይደለም ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደመሆን የክርስቶስ ሙላት ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስከነ درس درس ቅዱሳን ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ህንጻ ፍጹማን የሆኑ ዘንድ የስጦታ ለቤተክርስቲያን ተሰጠ ታቃላችሁ የኔ አገልግሎት እንደ መጋቢ እንደ መጋቢ የኔ አገልግሎት እናንተ የክርስቶስን ስራ እንድትሰሩ እናንተን ማሰልጠን ማስተጣጥቅ ነው እናንተ ደግሞ በዚህ በሁለት ነገር ልባችሁ በእምነት እንዲሞላ አምሮአችሁ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት እንዲሞላ ከዚህ የተነሳ ባላንስ ዳይት ይዛችሁ ጤናማ ድገት በእግዚአብሔር ፊት እንድትኖር ነው ባለፈው እንዳውም ከፔዳጎጂ የተማራችሁ ካላችሁ አን ሆሊስቲክ ኤዱኬሽን ሚባል ሪሰንትሊ ዴቨሎፕ አርጓል ትምርት ሆሊስቲክ ኤዱኬሽን ሁሉ ሁሉ ለገብ መሆን አለበት ትምርት ብዙ ጊዜ ድሮ ድሮ በዩኒቨርሲቲ አምሮን ብቻ ነበር አدرس የሚያረጋው ዕውቀት ብቻ ነበር የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን ነበር የሚሰጡት የሚያስገቡት በሰዎች ህይወት ውስጥ ግን ብዙ ዕውቀት ይዘው እቺ ምድር እንደ እንዳላት ትምርት ቤቶች ተመርቀው እንደወጡ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው እንደወጡ ፕሮፌሰሮች እንደሆኑ ምናምን ኤምኤ ፒኤችዲ ዲዲዲ ዲዲኤች ምናምን ምናምን እች ምናምን የሚባል ያገኙ ሰዎች እቺን አለም አለወጡ ዕውቀት ብቻ ምንም ፕራክቲካል ነገር መሆን አለበት ስለዚህ ሆሊስቲክ ኤዱኬሽን ዴቨሎፕ አደረጉ ሶስት ነገር ነው አሁን ብዙ አይታችኋል 3ኤች ብሎ ፈጠሩ 3h ማለት head የመጀመሪያው h heart lip እና hand አስተማሪዎች አሁን አስተማሪዎች አድራሽ እናረግ እኔ ማውን ስብከት ሁሉ ይሳስብ ስዘጋጅ ይሄን ሶስት ነገር አስባለሁ ሚሰሙኝ ሰዎች አንደኛ ላምሮአቸው የእግዚአብሔርን ቃል ዕውቀት መናገር ማታውቁት ነገር እንድታውቁ ከእግዚአብሔርም ቃል ካጠናውት የእግዚአብሔርም ቃል ማናቀው ነገር ካለ እግዚአብሔር ዕውቀት እንዲሰጠን አምሮአችን በዕውቀት እንዲሞላ ለባችን ደሞ ልብ እንግዲህ የ ምንድን ነው የኢሞሽን ሴንተር ነው የፓሽን ነው የቅናት ነው ዚል ነው የልብ ነገር ማለት እና ይሄ የሰማ ነው ነገር ባለም ላይ ትልቁ ዲስታንስ ይላሉ ከሰማይ እስከ ምድር ያለው ሳይሆን 
ከአምሮ እስከ ልብ ያለው ነው ማለት ከሄድ እስከ ሀርት ያለው ነው 18 ኢንች ነው በአብዛኛው በአብዛኛው ይሄ ግን በጣም ትልቅ ዲስታንስ ነው ሰዎች እዚህ ቆት ላይ ብቻ ቆጭ ብሎ ብሎ ወደ ልብ ሳይወርድ ምንም ነገር ሳይወርድ ሰዎች ሊወጡ ይችላሉ እና ኢግዛቤር ቃል ደሞ سنሰማ አምሮአችን ዕውቀት አግኝተው ልባችን በእምነት ሊሞላ ያስፈልጋል ጌታም የልዲያ ልብ ከፈተላት እንዳው ሰው በልቡ ምን አርጎ አምኖ ባፉ መስክሮ በልብ ይታመናል ልባችን በእምነት ሊሞላ ያስፈልጋል ዕውቀቱ ብቻ እዚህ ጋር ቁጭ ማለት ሳይሆን ልባችንን በእምነት ሊሞላ ያስፈልጋል ደሞ ልባችን በእምነት ተሞልቶ ባዶ ዕውቀት ሆነ ደሞ ሱም አይጠቅምም አይደለም ስለዚህ አምሮአችን በእውቀት ልባችን በእምነት ከዛ ደሞ ሶስተኛው እጅ እጃችን ነው አምሮአችን ላይ ያወቀ ነው ልባችን ላይ የተቀመጠው ዕነት እምነት ያለ ስራ ምንድነው ሞት ነው ምነት ያለ ስራ ሞት ነው ስለዚህ ደሞ ወደ እጃችን መጥቶ ወደ ድርጊት መሄድ አለብን እጃችንን መቀየር አለብን ምን ማረውን ትምርት ማለት ነው አንድ ፈን የሆነ ነገር እዚህ ላይ አውጥተውላችሁ አላ ይሁን ላይፍ ማለት አፍተር ኦል ባላንስ ማለት ነው ባላንስ ኢዝ ኪ ኢን ላይፍ ኢላ አሃ የኔ አምሮና ልብ ይሄን ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ በስለ ያላያችሁ ሰዎች በድሮ ዘመን አለ አይን አሁንም እዚህ ይባላል አንዳንድ ሰዎች እናንተም ብላችኋል አይደለም ሰዎችን ምን እንደሆነ እንደለው ሰውን በእውነት ከፍተናል እዚህ ቤት ውስጥ ያ አምሮ ሰው ነው እሱ ይባላል እሷ ደግሞ የልብ ሴት ናት ነው ወይ ወለ ያውን ያረኩት ራይታችኋል ወንዱን ያምሮ ሴቷን የልብ ነው ያደረኩት እሺ ልቃ አይረው ያምሮ ሴት ናት እሷ የልብ ሰው ነው እሱ ማሻርጓል ኦኬ ግዴ ይለ ማን ነው ምረጡ ያለን ሁለቱ ማይቻልም ወይ ያምሮም ሰው የልብ ሰው ይቻላል መጽሐፍ ቅዱስም ያስተምረው ጳውሎስ እንደዚህ አይነት ሰው ነበር ስለ መንፈሳዊ ልምምድና ስለ ፓሽን ብትሉት እንደ ጳውሎስ ያለ ልብ ያለው ይለም ስለ ዕውቀት ደሞ ብትሉት ገማሊያን ግርስ እንኳን ቁጭ በየ በዘመኑ ምናልባት ዛሬ ሲናገሩ 3 አራት ፒኤችዲ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ጳውሎስ ዕውቀትን ቁጭ አርጎ የተማረ ነው አምሮ ትልቅ ነው ልቡም ትልቅ ነው አምሮ በእውቀት የተሞላ ልቡም በእምነት የተሞላ ሰው ነው ስለዚህ ነው ሲጸልይ ፌሰን ሰዎች እንዳይዘሙ የልብ ሰው ብቻ ነኝ ወይ አምሮ ሰው ነኝ እንዳይሉ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን እሱን በማወቅ ትበረቱና ታድጉ ዘንድ ጸልይ ያለው ያምሮ ሰው ይባላል ዕውቀትን የሚወድ ማለት ነው ሌላ ደግሞ የልብ ሰው አለ ከመነት ጋራ ፓሽን ዚል ያለው ሰው ማለት ነው ግን ይሄን ሰው የዩት አ በሚዛን ይዞ ልቡንና አምሮን አንጠልጥሎ በሚዛን ይዞ እየተጓዘ ነው ያለው እና follow your heart but take your brain with you አህ ስትዱ ምርጫ ምረጥ ብትሉኝ የልባችሁን ፓሽን ተከተሉ ግን የልባችሁን ፋሽን ስትከተሉ ፓሽን ስትከተሉ ቅናታችሁን ስትከተሉ አምሮአችሁን ቤት ቁጭ አድርጋችሁ እንዳትመጣ አህ አምሮአችሁን ይዛችሁ ዛሬ ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሴፕሽን የበዛው ያህሰት አስተማሪዎችን ብዙ የበዙት ሰዎች ልባቸውን ብቻ ይዘው በኢትዮጵያ እየዱ ነው አምሮአቸውን እዛ ቤት አስቀምጠው ማለት መጠየቅ የሚባል ነገር የለም ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደ በሬያ ሰዎች እለት እለት የእግዚአብሔርን ቃል እየበረበሩ ያጠኑ ነበር እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ ብሎ አያጠኑ እንዳው ማንን ሰዎች የፍጥረታዊ ሰው ይሄ ያመሮ ነገር የሚረዳ ነገር አይደለም መንፈሳዊ ነገር ባመሮ አይመረመርም ይላሉ እንዳትረሱ ቴክስቱን ያለ አውዱ እንዳትተረጉሙ ፍጥረታዊ ሰው የተባለ ያልዳነ ሰው ነው ስጋዊ ሰው ፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊ ሰው ብሎ መንፈሳዊ ሰው የዳነ ነው እሱ እንዳውም በማንም አይመረመርም መንፈስ ቅዱስ ስለላለ ሁሉን ይመረምራል ነው የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ 2 ላይ ፍጥረታዊ ሰው ምንም አይገባው ምንም አይገባው የኢዛቤር መንፈስ የለበትም ተፈጥሮ ያለ ነው ዝም ብሎ በፍጥረት ባመሮ ያለ ሰው ነው ስጋዊ ሰው ደሞ አለ ሱ አደገኛ የሆነ ሰው ነው ስለዚህ ሚዛን እንደ ተጠቆ ገኖች ወይ ወደ ወደ ክርስቲያኑም ስንመጣ ስንሰማም ስናጠናም ስንማርም ሶስ ነገር እንኔ ዛሬ እግዚአብሔር ባምሮ ይምን ተና ምን አወቀኝ ኦኬ በልቤዎስ ደሞ እግዚአብሔር ምን አስቀመጠ ምን በርደን አስቀመጠ ምን ፓሽን አስቀመጠ ምን ምን እንድጸልይ ምን እንድናገር እግዚአብሔር ምን በርደን ሰጠኝ በልቤዎስ ከዛ ደሞ እንዴት ነው በጄ ማመጣው ፕራክቲካል ማረጋው አምሮ ወይ ዕቀቴ እና በእጅ ድርጊቴ ስለዚህ ስናድግ ሚዛናዊ የሆነ እድገት ማድረግ ካፈለገን ጭንቅላታችንም ይደግ ልባችንም ይደግ አሜን አሜን ምን ጸልየው አራተኛው አፕስ ይላላችሁ አራተኛው መታደግና ጤነኛ በኢትዮጵያ ከፈለገን 
ወንጌልን በጸጋና በኃይል እንድንመሰክር እንጸልይ ወንጌልን በጸጋ እና በኃይል አሁንም ሁለት እንድ ነገር ነው ቸው በታላቅ ጸጋ በታላቅ ኃይል ሐዋርያት ሥራ 4 33 ላይ እንዲህ ይላል ሐዋርያትም የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር በሁሉ ላይ ደግሞ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው ዋው እን ሳይቆም አልኩኝ ምን አግዛብየንም በእኛ መካከል ወንጌልን በታላቅ ኃይል ምን ሰም ምን መሰከር በታላቅ ጸጋ ደሞ እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሚያስቀምጥ ይሄን ስታዩ ስቲፋኖስ እዚላቸው አለጠናን ጊዜ ስለ ስቲፋኖስ የሚገር ምን ንግግር ሉቃስ ጽፏል ስቲፋኖስ ሐዋርያት ሥራ 6 8 ላይ እንዲህ ይላል ስቲፋኖስም ባንድነት እናንብበው ምንን ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ ሁለቱንም ጸጋን ተሞልቶ ኃይልን ተሞልቶ አዎ እነዚህም ነገሮች ደሞ ሚዛን መሆን አለባቸው ጸጋ ተሞልቶ ኤግዛቤር ጸጋ ኤግዛቤር ምረት ኤግዛቤር ቸርነት ልዩ ልዩ ሆነ ኤግዛቤር ጸጋ ሚመረው ጸጋ ኃጢያተኞችን ይቅር ሚለው ጸጋ ሚታገሰው ጸጋ ይሄን ተሞልቶ ደሞ በታላቅ ኃይል ተሞልቶ በህዝቡ መካከል ድንቅና ታላቅ ምልክት ያደርግ ነበር ኃይል በጸጋ ይናገርበት የነበረውን ጥበብ ቁጥር 10 ላይ ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወም ዘንድ ማንም ሰው አልቻለም ማናቸውም አልቻለም ጳውሎስ ነበር ከሚሟገቱ ሰዎች ማን ጳውሎስ አልቻለውም ነበር ስቲፋኖስን ወደ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ይናገርበት የነበረውን ጸጋ ማንም ሊቋቋም አልቻለም ለምን በታላቅ ጸጋ በታላቅ ኃይል ተሞልቷል ወገኖቼ ለዚህ ፍትክርስቲያን እንጸልያለን ለዚህ ፍትክርስቲያን እንጸልይ በሐዋርያቱ በቀደሞ የነበረው ይከጥልካል እግዚአብሔር በጸጋው በዚህ ጉባኤ ይገለጥ እግዚአብሔር ደግሞ በታላቅ ኃይሉ በዚህ ጉባኤ እንዲገለጥ እንጸልያለን ከዚህ የተነሳ ወንጌል ወደ ውጪ እንዲደርስ ወንጌል ወደ ውጪ እንዲወጣ ብዙዎች የወንጌልን ቃል እንዲሰሙ ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን እነዚህን አራት ነገሮች ይዋቸው እስቲ ጠይቃችሁ ቆመ ብዬ ከነዚህ አራት ነገሩ እግዚአብሔርን በመንነና ምልክ በመንፈስና በእውነትና ምልክ ከቅዱሳን ጋራ በመን ህብረት እናርግ በፍቅርና በፍቅር ህብረት እናርግ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላት እንዴት እንደደግ በእምነትና በውቀት ወንጌልን እንዴት እንስበክ በጸጋና በኃይል ኦኬ ይሄን ምናረጋው ጤናኛና የምታድግ ቤተክርስቲያን ነው አላማችን ራይ ራያችን የምታድግ ቤተክርስቲያን ደቀ መዝሙር መታፈራ መታድግ ቤተክርስቲያን ደሞ አት ሴም ታይም ጤናኛ የሆነች ቤተክርስቲያን ከነዚህ ካራቱ የትኛው ነው ለጤና የሚያስፈልገው የትኛው ነው ደሞ ለእድገት የሚያስፈልገው ትክክለ ያስቡ የቱ ጸሎት ቤተክርስቲያንን ጤነኛ ያደርጋታል የቱ ጸሎት ደሞ ቤተክርስቲያንን እንድትበዛ ያረጋታል እዚህ ተናጋገሩ ትንሽ ይቻላል ሁለት ደቂቃ አለስታች እኔ እስከዛ ውሃ መጠጣት ይችላል ተናጋገሩ ችግር የለም ሁለት ደቂቃ አዎ እሺ መልሱ ልክ ነው ልክ ናችሁ ወላችሁ ስለተተላችሁ አንድ ላይ ሆኖ ኢየስ በአምሮ በውቀት ስናደግ በመካከላችን ያለው ህብረት ይበረታል ያድጋል ኡነትን መነጋገር እንችላለን ኡነትን በፍቅር መነጋገር እንችላለን መቀባበል እንችላለን መደማመጥ እንችላለን መሰማማት እንችላለን ጤናችን ያድጋል በእግዚአብሔር ቃል ስናደግ እግዚአብሔርም ደሞ ስናመልከው እናድጋለን ደሞ ወንጌልን سنሰፋ سنናገር ሰዎች ሲድኑ ቤተክርስቲያን በቁጥር ትጨምራለች የመጡት ደሞ በቁጥር የመጡት በእግዚአብሔር ቃል ተኩትኩቶ በውቀትና በእምነት ሲያድጉ ደሞ ስር እንሰዳለን እናድጋለን ጤነኛ ቤተክርስቲያን ነው አለ እቺ ቤተክርስቲያን ቪዥን አላት ሯይ አላት የቋሚ ሯይ አላት በመጨረሻ ደሞ የተለየ ራይ አላት ይሄንን ልትገምላችሁ እንደገና እግዚአብሔር አምላካችንን በማክበር ከቅዱሳን ጋራ በማበር ከያው ቃሉ በመማር የመንግስት ወንጌል በማብሰር የሰዎችን የክርስቶስ ደቀ መዘሙርት የምታደርግና የምታደግ ጤናማ ቤተክርስቲያን ማየት ነው አላማችንን ይሄን ለማየት ያነሳ ነው አለ the five fives አምስቱ አምስቶች ልጆቻችን በደም ይዘውታል children ministry ወጣቶቻችን ላይ سنሰበሰብ እንጸልያለን ለዚህ ቤተክርስቲያን ሲጸልዩ ለነዚህ ለአምስት ነገሮች እንድጸልዩ አሳስባቸዋለሁ 
ከመን ጊዜም በላይ አሁን ሪል ሪል መሆኑ የመጣ የታሰየ ነው አመቱ የቀረበ ባለ ቁጥር ምናልባት ሁለት አመት ነው 2020 ጨርሰን ይሄንን ቪዥን እንድናይ አላማችን አምስት አገልጋዮች ለመሾም ነው የሙሉ ጊዜና የፓርታይ ማገልጋዮች ለመሾም ነው አሁን አራት ድርሰናል ትራቪስ ሊሄድብን ነው ሶስት ነው አሁን ፓስተር የፈለገን ነው በሙሉ ጊዜ የሚያገለግለን ፓስተር በፓርታይ የሚያገለግለን የወጣቶች ፓስተር የፈለገን ነው ሌላ 50 ሰዎችን ለማጥመቅ ነው አላማችን አጥመቀናል ይሄን ቪዥን ከያዙን በኋላ የዛሬ ሳም እንደሞ እግዚአብሔር ቢፈቅ ስምንት ሰዎችን አጥመቃለን እሱ ምን درس ይመስልኛል አምስት መቶ አባላቶች ማፍራት ነው ያልኩ ነው ግን እግዚአብሔር ከፈቀደ እሱ ይቻላል እሱ ይቻላል ግን እንዳሁኑ አካያዳችን ካለ ፍርሃት አለኝ ፍርሃት አለኝ ስጋት አለኝ በጣም ስጋት አለኝ ሌላው 50000 ዶላር ለሚሽን ስራ መስጠት ነው ይሄ በጣም እንደርሳ ለምብየ ያስባለው በነገራችን ላይ 50000 ዶላር አስራት አስራት መናወጣው ነው እና 500 አባል ከደረሰን በአንድ አመት 500 ሺብር ታይዝ እና ኦፈሪንግ ይመጣል 500 ሺብር ይመጣል አሁን ባለን ወደ 260 ወደ ወርቱ ምናምን ዳኔ ይነገራል በሚከተለው ጊዜ እና 500 አባል ቤተክርስቲያን ካለ ኮንሰርቫቲቭሊ ብዙ ሰዎች ባይሰጡ 80% 60% ሰዎች ቢሰጡ የተወሰነ ነገር ቢሰጡ 500 ሺ ከ500 ሺ 10%ቱ 50 ሺ ለወንጌል ስራ ለሚሽን ስራ የምንሰጠው ነው በሚዲያ ደግሞ 500 ሺ በሚዲያ ለመدرس ነው ጤንነት ባለፈው ወደ ኢትዮጵያ ከመሄዳው በፊት ስትነግረኝ አይ ይሄ ሚዲያን አይመለከተምኛ ኦሬዲ ደርሰናል ብላ ብላ ብላናለች እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጄኤምኤም ላይ የሄደን ነው እግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ቁጥር እንደሆነ በጣም እየተደመጠ ያለ ነው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጥሯል ጄኤምኤም ላይ አንድ ሰዓት ነበር ያለን አንድ ሰዓት ጊዜ 30 30 ደቂቃ ሁለት ቀን ነበር ያለን ስለዚህ አሁን ከጄኤምኤም 30 ሁን ደቂቃ አውጥተን እንግዶ ቲቪ ከመጣን በተለያየ ቦታ የመደመጡ ድልን ሰፊ ነው ጥሩ ፕራይም ታይም ነው የሰጡን እና በፌስቡክ በዩቲዩብ እያደገ ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለንም እንደው ምናልባት ለሚከተለው አመት ከጤኑ ጋር ተመካክረን 500 ሺህ ሚሊዮን ወደ 1 ሚሊዮን ወይ እና ሳድገዋለን ከ2020 በፊት ሚል ነው እግዚአብሔር በጎ ነገር ያရገልን ነው ግን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሲጸልዩ ለሚሽን ስራ ጸልዩ የኤግዚስት ያရግ ነው ምሄ ነው በሚከተለው ቱሉ 2020 ቢዮንድ ይሄ ካለቀ በኋላ 2020 ቢዮንድ ቪዥን አለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወጣቶቻችን ሚሽነሪ ያရገን የመላክ ሐሳብ ነው ያለን ስለዚህ ለዚህ ቤተክርስቲያን እንጸልይ ከተባለ ጸሎት እንጸልይ ዛሬ የማህሉ ጣታችን እንጂ ቤተክርስቲያን ይዘን ነው መጣው ስንጸልይ ደግሞ እግዚአብሔር መናመሰግንበት ንሳ ምን ገባበት ምን አልደበት ምን ለምንበት ምን ዋጋበትም ነገር ሲኖር እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው በመንፈስና በእውነት ምን እንድናረግ እንድናመልክ በፍቅርና በፍቅር ህብረት እንድናረግ በእምነትና በውቀት እንድናደግ በኃይልና በጸጋ እንድናገለግል አጥብቀን እንጸልይ ኤብራኬ ደስ ይለኛል ቀድመ ብራኬ ነው ጳውሎስ ንግግሩን ጸሎቱን ከጨረሰ በኋላ ቀድም ይጸልየውን ጸሎት ከጨረሰ በኋላ ኤፌሶን 3 20 ላይ እግዚአብሔር መገለጽ ሰጥቶት እንዴ ያለ እንግዲህ አለ እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ይሄን እንዳው በቃል መታጠኑ በታጠኑ ደስ ይለኛል ጥሩ የቃል ጥናጥቅ ሲሆን እንግዲህ በማ በእኛ እንደሚሰራው ማን ሃይ መጠን ከምን ለምነው ወይም ከመናስበው ሁሉ ይልቅ ከምን ለምነው ወይም ከመናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ እ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው ለማ ለሱ በይት በቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን በማ በክርስቶስ ይው በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን ሃሌሉያ ከምን ለምነው ከምን አስበ ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ያደርጋል ራይ ያለን ቪዥን አለን እቺ ቤተክርስቲያን ጤነኛ ቤተክርስቲያን የምታደግ ቤተክርስቲያን ብዙዎች አጥያተኞች የሚመጡባት እቺ የጸሎት ቤት በህዝብ የሚሞላ በአጥያተኞች የሚሞላ እግዚአብሔርና ወዶ ፈቅዶ ደግሞ በያራቱ ዳይሬክሽን ሚሽነሪ የምትልክ ቤተክርስቲያን የሚተክሉ ሰዎችን የምትልክ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት የተሞሉ በእግዚአብሔር እምነት ልባቸው የተሞላ ሃሌሉያ እጃቸው ለወንጌል ስራ የሚነሳ እንደነሚያ ዘመን እጃቸው ለበጎ ስራ የሚንቀሳቀስ ትውልድን አምሮ ሄዳቸውም ፈርታቸውም እንደገና ደግሞ ሃምዳቸውም ለወንጌል ስራ የሚነሳ ትውልድ ሚዛን የተጠበቁ ሰዎች የሚነሱበት ዘመን እንዲሆን ጸልያለሁ እቺ ቤተክርስቲያን ሚዛናዊ የሆኑ አገልጋዮችን የምታፈራበት ዘመን ጸልያለሁ 
ሃሌሉያ ጽንፈት አያለሁ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአሜሪካም ቤተክርስቲያን በየትውልዱ ጽንፈት አያለሁ አንዳንዶች ያምሮ ነገር ብቻ ይዘው እዛ ጥግስ ይደርሱ አንዳንዶች ደግሞ የልብ ነገር ብቻ ይዛ እዛ ጥግስ ይደርሱ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስም የሚያስመረን መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስመረን አምሮአችን በእግዚአብሔር ዕውቀት የተሞላ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ይሙላባችሁ ያለው ጌታ አምሮአችን በእግዚአብሔር ቃል ተሞልቶ ልባችን ደግሞ መንፈስ ይሙላባችሁ እንዲ እንዳለ እግዚአብሔር ደግሞ በመንፈሱ ልባችን ሞልቶ እጃችን ደግሞ ለወንጌል ስራ ተዘጋጅቶ የምንሄድ ትውልድ እግዚአብሔር ያድርገን ሃሌሉያ ይሄ ሲዮን እቺ ቤተክርስቲያን ጤነኛ ተሆናለች አያሹሪዩ ታድጋለች በእግዚአብሔር ቃል የተሞላች በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላች ቤተክርስቲያን ታድጋለች እድገት ብቻ አይደለም ጤነኛ ተሆናለች ለምን መሰረቷ ፍቅር ስለሆነ የክርስቶስ ፍቅር ስለሆነ ሃሌሉያ ምንና መልከው አምላካችን እሱ መንፈሱን ስለሚያፈስ ደሞ ስለምንወጣ ስለምንናገር እግዚአብሔር ያሳድገናል እራያችን እሁን ይሆናል ሃሌሉያ ለዚህ ቤተክርስቲያን ምን ጸልይ ይወጸሎት ይሄ ነው ስለዚህ ጸልይ ያለን ምን ጸልይ እቺ በዶክሮስቲያን እቺ መድረክ እግዚአብሔር በእውነትና በመንፈስ የሚመለክባት ጸሎት ሲመሩን የጸሎት አገልግሎታችን በእግዚአብሔር ዕቀትና በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞሉ ሃሌሉያ የሚያገለግሉን በሆስፒታሊቲ በሶሻል አገልግሎት በተለያየ አገልግሎት የሚያገለግሉን በእግዚአብሔር ፍቅር የታሰሩ በእግዚአብሔር ፍቅር የተጠበቁ እንዲሆኑ ሄደው ደግሞ የሚመስክሩ ወንጌል ለዓለም የሚናገሩ በታላቅ ጸጋ እና በታላቅ ኃይል የተሞሉ እንዲሆኑ ደግሞ ደቀመዛሙር የሚያርጉ የሚያስተምሩ የሚያስታጥቁ ልጆቻችንን የሚያስተጥቋቸው ልጆቻችን አምሮአቸው በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ሆኖ ልባቸው ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚከታተል ሆኖ በራሳቸው ዘመን እንዲወጡ ጸሎታችን ለዚህ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሆሊስቲክ የሆነ እድገት ሆሊስቲክ የሆነ ጤንነት እግዚአብሔር እንዲሰጣት ነው የምንጸልየው እንቆምና እንጸልያለን